Hola, ¿qué tal? Eric Gutiérrez para Sin Línea MX. La desesperación del PRIAN está a punto de convertirse en pánico. En días recientes hemos visto cómo la inminente derrota del PRIAN en las próximas elecciones ha provocado una ola de derrotismo y desesperanza entre sus filas. Como muchos de los personajes más notorios que militaban en el PRI y en el PAN, están buscando un lugar en la cuarta transformación. Algunos quizá con buenas intenciones, pero la mayoría lo hacen en un último intento de salvar sus carreras políticas. Y es que la debacle a la que han llevado los dirigentes Anito Moreno y Marco Cortés a sus partidos ha sido monumental. En el caso del PRI, pasó de ser el partido hegemónico que gobernó durante décadas en prácticamente todo el país a mantener el control en tan solo dos estados y convertirse en la comparsa del PAN, quien tampoco ha tenido mucho éxito en las últimas elecciones. Pero el problema para esos partidos no radica exclusivamente en el que es casi seguro que ya perdieron la presidencia, sino que, si corren con suerte, su única representación en el Congreso será lo que logren por la vía plurinominal. Y, por si eso fuera poco, están en grave riesgo de perder la mayoría de los estados en disputa este 2024, entre los que se encuentran la Ciudad de México y uno de los estados más importantes para la oposición, Puebla. Porque en este último es clara la ventaja que tiene Alejandro Armenta de Morena sobre su contincante, Eduardo Rivera, y la que tiene Pepe Chedragui sobre el pianista Mario Riestre. Quizá es ahí en Puebla donde se empieza a desmoronar la oposición y caer en estado de pánico. ¿Me explico? Durante la campaña, tanto Eduardo Rivera como Mario Riestra han protagonizado sendos montajes demasiado burdos para ser creíbles sobre supuestos atentados en su contra, los cuales han sido desmentidos fehacientemente a las pocas horas. Y justo esta mañana... Fuimos testigos de la que puede ser la intentona más desesperada del PRIAN para sabotear las elecciones del Estado. Por resulta que a las, alrededor de las 11.30 de ayer lunes, eh, fue robado, a las 11.30 de la noche de ayer lunes, fue robado un vehículo del Instituto Electoral de Puebla en las inmediaciones de la Colonia del Valle en esa ciudad, donde se encontraban 2.000 boletas electorales, lo cual fue reportado por el Instituto aproximadamente a las 1.30 de la madrugada ya de este martes. Sin embargo, y basado solamente en el reporte del periodista Ricardo Morales, quien, por cierto, hizo un recuento bastante erróneo de la situación, el dirigente priista Alito Moreno se apresuró, se apresuró a culpar sin ninguna evidencia y sin esperar un reporte oficial a Morena del robo de las, de las boletas electorales, con la clara intención de descalificar una elección que ve perdida. Y es que no solo Puebla, Hemos atestiguado gran cantidad de medidas de campaña sucia por parte del frente opositor a lo largo y ancho del país, como la intervención directa en las elecciones por parte de Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, la mezquina campaña misógina de Lucy Mesa contra Margarita González en Morelos, los hechos violentos por grupos afines al gobierno de Diego Sinué en Guanajuato, solo por mencionar algunos. Y por supuesto, no podemos dejar fuera la no tan soterrada intervención a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a favor del frente opositor. Todo lo cual nos indica la clara intención de judicializar las elecciones para arrebatar en los tribunales lo que no pueden ganar en las urnas. Y es por eso que quienes apoyamos a la Cuarta Transformación debemos dejar clara y rotundamente quién ganó la elección. No debe quedar la menor duda para que no puedan ni judicializar ni descalificar el triunfo de la compañera, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludos.